Kiedy myślimy o historii kozaczyzny, zwykle pojawiają się na głowie osoby hetmanów. Ludzi, na których ogniskowała się historia Zaporoża. Każdy w końcu słyszał o Piotrze Konaszewiczu Sechajdacznym, czyli o jednym z dowódców obrony Chocimia w 1621 roku. Od czasów hetmana Sechajdacznego takiego owoca kozacy nie mieli. Czy o Bogdanie Chmielnickim, przywódcy powstania kozackiego przeciwko Rzeczpospolitej w latach 1648-1657. Niektórzy pamiętają o Jakubie Prodawce, Krzysztofie Kosińskim, Cemenie na Lewajce, ale przecież ci ludzie nie pojawili się na kartach historii znikąd. Jakoś musieli zdobyć władzę w powiedzmy sobie szczerze bardzo trudnym środowisku ludzi, którzy niezbyt lubili, kiedy ktoś wydawał im rozkazy. Kim byli ludzie, z którymi potencjalni kandydaci na stanowisko hetmana musieli się liczyć? Co trzeba było zrobić, aby zostać hetmanem? Na te pytania postaram się Wam odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Ale zaraz, czym tak właściwie był Urząd Hetmański? Sprawa wbrew pozorom nie jest zbyt prosta, gdyż znaczenie tego terminu zmieniało się w czasie i tak przywódca pierwszego powstania kozackiego z lat 1591-1593, Krzysztof Kosiński, choć tytułował się Hetmanem, tak tytuł ten nie miał wówczas nawet połowy splendoru, który posiadał Bogdan Chmielnicki w 1648 roku. Dość powiedzieć, że Kosiński nawet nie używał tytułu Hetmana, kiedy podpisywał się w akcie kapitulacji swojego powstania, co świadczy o tym, że raczej nie było się wtedy czym chwalić. Początkowo Hetmana nazywano również Atamanem, lecz ten tytuł zaczął z czasem oznaczać kogoś sprawującego władzę w tzw. koszu siczy zaporowskiej, czyli w jednej z kilku kozackich twierdz na wyspach Dniepru. Stąd wzięła się późniejsza nazwa – Atamana Koszowego. Kompetencje Hetmana również podlegały zmianom na przestrzeni czasu. Było to spowodowane przeobrażeniami samej kozaczyzny. I tak na samym początku jej istnienia, kiedy stanowiła ona zlepek wielu grup ludności przemierzającej okolice rzeki Dniepr, Hetmanami byli nazywani przywódcy poszczególnych grup. Później, razem ze wzrostem samoorganizacji kozaczyzny, Hetmanem zaczęto nazywać zwierzchnika wszystkich kozaków zaporowskich. Zawsze jednak Hetman posiadał władzę militarną. Był głównodowodzącym sił kozackich, które wybrały go na swojego dowódcę. Miał również wpływ na politykę zewnętrzną. Skoro wiemy już, że hetmanat hetmanatowi nierówny, przejdźmy do kolejnego ważnego elementu życia politycznego na Zaporożu. Demokracji. Jak czytamy we wcześniej wspomnianym akcie kapitulacji powstania Krzysztofa Kosińskiego, kozacy obiecali zdjąć obecnego hetmana z urzędu oraz wybrać spośród siebie nowego. Głos każdego kozaka miał jednakowe znaczenie podczas wyborów. Demokracja kozacka, choć podlegała zmianom razem z biegiem czasu, miała w ciągu swojego istnienia dwóch zasadniczych graczy – starszyzny oraz czerń. Ta pierwsza reprezentowała interesy najbogatszej części kozaczyzny, będąc w pewnym sensie izbą wyższą kozackiego parlamentu. Czernie natomiast reprezentowała głosy prostych małojców, czyli całej reszty kozaczyzny i z pewną dozą ułańskiej fantazji można ją nazwać izbą niższą. Interesy tych dwóch grup często były sprzeczne. Ustatkowana starszyzna z czasem coraz mniej chętnie przyjmowała awanturnicze pomysły Czerni dotyczące upieszczych rajdów i szukała niekiedy nic porozumienia z Rzeczpospolitą. Czerni natomiast, w zdecydowanej większości składająca się z ruskiego mieszczaństwa i chłopstwa, chciała korzystać z dobrodziej kozackiego stylu życia. Znamienne jest to, że członkowie starszyzny zdecydowanie częściej należeli do kozaków rejestrowych, będąc na żołdzie Rzeczpospolitej. Wielu z nich posiadało również tytuły szlacheckie. Aby zdobyć głosy potrzebne do osiągnięcia godności hetmańskiej, należało w pierwszej kolejności się czymś wykazać. Najbardziej cenione były rzecz jasna sukcesy wojskowe, takie jak udane wyprawy upieszcze. Bardzo pomocne było również wcześniejsze sprawowanie wysokich urzędów w wojsku zaporowskim. Sam Bogdan Chmielicki, zanim został okrzyknięty hetmanem, był pisarzem kozackim, czyli człowiekiem nadzorującym dokumentację oraz korespondencję wojska zaporowskiego. Czasem jednak wystarczyło dobre gardłowanie się pośród czerni, aby zyskać potrzebny posłuch. Decyzje, jakie podejmowali kozacy podczas wyborów, były często podyktowane potrzebą chwili, emocjonalnymi uniesieniami wspomaganymi solidnymi dawkami okowity oraz przekupstwem. Potencjalni kandydaci nie szczędzili broni, pieniędzy, tekstyliów i alkoholu, aby zyskać sobie poparcie. Zazwyczaj pomoc w finansowaniu ówczesnej kiełbasy wyborczej płynęła ze Warszawy bądź Moskwy. Kiedy jakiś kandydat został już wybrany, rozpoczynał się rytuał. Hetman Elekt wymawiał się przyjęcia urzędu, powtarzał jak to nie nadaje się do jego sprawowania. I tak jeden raz, potem drugi, aż wreszcie za trzecim razem wyrażał zgodę. Następnie starszyzna sypała mu ziemię na głowę, cały czas powtarzając, że wywodzi się spośród towarzyszy i aby nigdy nie wywyższał się ponad nich. Na koniec, w ramach podziękowań, Hetman kłaniał się wszystkim zgromadzonym kozakom na cztery strony świata. 
po czym odbierał swoje insygnium, głowę bądź długą laskę. Hetman, kiedy już oswoił się ze swoim nowym stanowiskiem, musiał zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Nie mógł podejmować decyzji samodzielnie. Zawsze wspierała go w tym rada wojenna, złożona ze starszyzny. Jeśli rada uznawała, że Hetman jest niekompetentny albo nie uzgadnia z nią swojej polityki, dokonywała zmiany osoby sprawującej ten urząd. Niekiedy równało się to śmierci. Demokracja wojenna, jaka panowała na Zaporożu, często była bardzo brutalna. O czym opowiem wam już w kolejnym odcinku, w którym omówiony zostanie sposób działania kozackiej wersji demokracji w praktyce. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.